Hello! Good evening! Welcome po sa uh, Talk Warlist Taninong Panginoon. At kaya dry run pa lang ito, um, hindi ito yung unang sabi sana gagawin ko ang pagbablog. Kaso naaalarma lang ako doon sa kalamihan tumatawad sa akin about their uh, health concern, yung GERD na pinoproblema ng karamihan ngayon na talaga nga namang eh, bata, matanda, eh, tinamaan at na-apekto kayo. Pa, ano ba itong GERD? Kung napapansin po natin sa panahon ngayon, eh, pag pumunta ka sa kung kanilang medical doctors, papapatingin tayo, isa lang ako pwede na maririnig natin sa kanila. Pa, ano ang mga sinasabi sa kanila? Ano, ano, ano ang mga sinasabi nila sa iyo? Ah, uh, bawal kasi, mahilig ka sa matatamis, mahilig ka sa mga matika, mahilig ka sa mga matataba at mga karne at isang time mga maaasin. Pa, at isang time, at i-prescribe ang kagad tayo ng omeprasol, patropasol, at saka uh, gabiscon, antacid, chanot. Yun po yung binibigay sa, sa atin. Pa, kaya lang, ang problema nga po, alam naman po natin, synthetic drugs may adverse reaction. Pa, alam natin, dapat po kasi kapag sinabing doktor, uh, that is Latin words, meaning teacher. Pag sinabing teacher, eh, nagtuturo, nag-remedyo, tamang po ba? Pero nakakalungkot po sa karamihan doktor, hindi ko naman nila lahat, ano? Ang dami po rin kamag-anak na medical doctors, eh, sa Samal Island nga po, eh, may mahipos hospital doon, halos kamag-anak po doon, mga doktor. No? No, medical team no? Pero nakakalungkot Karamihan ng mga, mga doctors Na nakausap natin Eh, huwag namang masarain nila Kasi kapag sinabi po kasing doktor That's like in words Meaning teacher Kapag sinabi teacher, nag-educate Nagtuturo okay? Kung ano yung pinakapunot Dulo ng problema okay? Ano ba ang GERD? Ang GERD po is habitual practices Okay? Kapag lagi mong ginagawa sa buhay ito, uh, busog, uh, kumain ka, busog, huminata ka, lalo na sa gabi, pa, malaking problema po yan. Why? Tandaan natin, dinisign ang gabi para matulog at magpapahinga, hindi para kumain. Bakit? Kasi yung digestive system natin pagdating ng gabi ay hindi na po ganun kahusay. Di na po siya ganun kahusay. Why? Kasi nga po, may body clock yung katawan natin. At 9 o'clock o 9.30, yung pong mga organs na sa loob ng katawan natin, eh nagsisimula na pong malinis na yan. Like, ang kanunahan na kilinis yan is um, uh, lymphatic nodes and lymphatic system natin. So, no, pa, sunod-sunod na po yan. No? Gallbladder, liver, puso, at saka pangkriyas. At ang pinakahuli-hulihang naglilinis sa uh, loob ng katawan natin habang tayo yung natutulog, ay ito nga po yung kidney at saka yung colon. Kaya, kapag gising natin sa umaga, lahat ng manilinis ng organs natin from upper part to lower part ng katawan natin, itatakbo po mo po yan sa kobeta. So, ito po yung tamang bawal movement. However, ano yung ginawa mo? Nagpakabusog ka, kumain ka, nag-eat all your cup ko pa. Okay? Anong nangyayari? Ulit, ulitin ko ito. Pagdating sa gabi, hindi na ganun kahusay ang digestive system natin. Lalo na yung mga type A, type A, B, at saka type B. No? Kapag kumain tayo, busog, humilata, yung undigested foods, nagiging gastric acid child po yan. Pag hilata mong ganon, busog ka, nagbabounce back po sa is- nagbabounce back po yan doon sa splinter ng esophagus natin. And from there, sisingaw po yung acid, masisingawan po yung lahat ng digestive system natin. Tandaan natin, sa loob ng digestive system natin, may tinatawag po mucosal tissues din. Yung tissues na yun, ang siyang may uh, kakayahang maglabas ng uh, mucos, uh, plant, mga microbes na gusto mag-invade 
Have a brother ginawa mo. Diniligan mo siya ng acid. So, anong pwedeng mangyayari? Tipo ba? So, wala na kakayahang uh, maglabas ng uh, microbes o mucus. So, magkakaroon ka ng plant congestion inside your respiratory tract. Okay? Bukod doon, magkakaroon ka ng mucus congestion. Ito ang pinakamasama. Why? Kapag binahayan, no? Take note. Kapag binahayan ng bacteria yan, believe me, no? Believe me, magkakaroon. Magkakaroon na po tayo ng allergic rhinitis Prone na po tayo sa allergic rhinitis Why? Kasi na-irritate yung tissues mo Ha? Yung na-irritate yung tissue mo Nawala na sa kakaya Maglabas ng microbes na yan Na-irritate yan And irritation will lead to Inflammation Inflammation Or infection Then nagiging inflammation Then faint So magkakaroon na po tayo Sa tinatawag na allergic rhinitis Parangitis, laryngitis, uh, bronchitis, esophagitis, at saka disintang pneumonia, at saka asthma. Ano ba lahat ng respiratory frog problem na pwedeng tatama sa'yo ay talagang tatama ka niyan. Why? Mahina na po yung uh, mucosal tissues na, na nandyan sa respiratory tract natin. And now, when you go and see and visit a, do a medical doctor's Do, oh, parang hindi ko naman nilalahat eh, no? Hindi ko naman nilalahat. Those uh, medical doctors, they may not deal those root cause ng problema mo sa GERD, but they are dealing those acid na nagmanipest sa respiratory tract natin. Itong problema. No? Di, uh, hindi, hindi naman totally against kami sa synthetic drugs o gamot o medication na binigay nila, eh, no? Oh, kasi kailangan yun eh, to suppress. But ang problema po kasi, pag binigyan tayo ng, uh, uh, minintay natin yung mga synthetic drugs na yan, uh, with content, small amount of chemical substance, may uh, adverse reaction po yan sa loob ng katawan natin. O kaya, uh, may tinatawag na side effect. Apa? So kapag, isubukan nyo po, pag dumigdik kayo ng isang piraso nyo, nilagay nyo sa balat nyo po. Anong mangyayari sa balat nyo? Nagkakaroon ng irritation. Irritation will lead to infection, inflammation, and pain. So, kung pag-aralan natin, pagbasihan natin, alin ang pinakamaselang part? Yung balat mo o yung gilay ng bituka mo o gilay ng digestive system mo. And you let those chemical substances na mag-accumulate for how many days, how many weeks, and how many months. Believe me, kapag ginawa nyo po yun at mangyayari sa buhay nyo yun, ano mangyayari? Magkakaroon po tayo ng indigestion. Indigestion leads to constipation. Constipation leads to bloated, ulcer, minsan, pag binahayan ng bakterya, yung high flow, di po ba? Uh, minsan, nagkakaroon tayo ng hayat at hernia. Why? Sa kakabaws ba? Ng gastric acid cell. At the same time, tumataas yung acid. Why? Always remember, yung waste product ng mga yan, eh, acid. Imagine that, may acid ka na nga, tapos magpapasok ka pa ng acid. So, medyo sa liwa po yun. Sa liwa po. Hindi masyadong akma. So, we, sa apart namin, mga natural fatty uh, doctor o alternative medicine, hindi po uh, kami tuwilang gumagamit ng gano'n. Isa na po ang tinuturo namin. Ito nga po yung nasusulat sa Biblia. Ang tangin ng Panginoon, kagaya ng Ecclesiastes 38.4 at saka Ezekiel 47. Anong pwedeng mangyayari? So, magkakaroon ka ngayon ng gastritis. Di po ba? Di ba? Bago ka magkaroon ng gastritis, magkakaroon ka ng constipated. Magkakonstipated ka. Hindi ka na nakakadumi ng maayos na gusto. Tama po ba? Masama po yun. Why? Tingnan nyo ha. Kapag hindi mo na ilabas yung dumi na pinasok mo, na alam mo, common knowledge naman, na alam naman natin lahat, na lahat na kinakain natin, yung waste product niyan, creatinine, acid, at saka triglycerides, cholesterols, and dose. Bilaw na bilang kung ano-ano waste product. Di po ba? Kapag naipon yun at hindi mo nailabas, anong pwedeng mahayari? Believe me guys, 
Pag inabsorb ng bloodstream po yan at gumalat sa dugo natin yan sa buong part na katawan natin, believe me, hirap na kayong matulog ngayon. Palibagong problema na naman yun bukod doon sa GERD na iniinda ninyo. Okay? So, kung kilala nyo po si dating Madam Cory Aquino, ang kinapamatay niya po is colon cancer. Pa? Lahat ng digestive system problem, kapag hindi po na-address na yan, ang dulo niyan is colon cancer. Okay? Sana po eh, naintindahan at naunawaan nyo kung paano nagsimula at anong pinakapulot dulo ng GERD na yun. Eh, Dok, maaaring pwede nyo tanong sa amin. Eh, Dok, eh, paano ba pwede nating ma-address yung GERD na dinarantan namin? Lalo na yung may nagka-problem, may nag-manifest na na yung digestion, constipation, ulcer, or any digestive problems sa pasyente. Simple na po. Ang ginagawa namin, binibigyan namin ng protocol and modalities na walang ibang gagamitin, tanong lang po ng Panginoon. Kagaya yung nakikita nyo rito. Wala na po iba. Pa, nakakatulong po ba yun? Opo. Why? Tandaan natin, lahat ng, gil ng tissues at saka cells and mast cells na nasa gilay ng digestive system natin are periodically replaced po yan. Nag-replace po yan siya every now and then. Papat, kompleto ka ng nutrition. Ano yung mga nutrition na yan? Ito yun. Isa, ito, mga ito na nakikita natin. So, simple na. Kapag sinunod natin yung protocol and modalities, eh, chak, yung GERD nyo po ay mawawala. So, yung sa three, sa, sa, sa program po namin, nagbibigay kami na four days announcement at saka three days uh, uh, cleansing and three days fasting. Why? Kailangan po natin magpahinga yung problema mo sa digestive system mo at saka sa respiratory tract mo. Wala po kakaiba ng ganito. Wala po pagkakaiba sa ganito yun. Eh. Kapag may hiwa yung palad natin, tipo ba, pag kinatasan mo yan ng katas ng malunggay o mas ulat o powder ng maso, believe me, nagihilog po yan. Hindi nyo po ba napapansin? Guys, ang malunggay at mushroom is tanin ng Panginoon. Okay? Isipin mo, yung, da, yung palad mo na may suga, komportable ka ba magtrabaho? Of course not. Dito ba? Same thing inside your digestive system. Kapag may problema tayo sa digestive system mo, because of GERD, wala na po. Hindi siya komportable magtrabaho. Kung nababasa niyo sa GC Group, ng mga GERD at saka acid reflux at percentation, napapansin nyo po, karamihan na may GERD may problema sa digestive system. Sana po, eh, nagbigyan na nagkaroon ng pabuluhan ang pagbibigyan ito para matugunan ang na, nakakaalam ng karamdaman ng GERD ng acid reflux. Na every now and then, maraming tumatawag sa akin about acid reflux. Muli, sa susunod na pagbibidyo natin, uh, mapapansin ninyo, mag-iiba tayo ng tema at mag-iiba tayo ng uh, procedure. Why? Kasi, hindi dapat ito yung unang saldo ko. Eh. Ang unang saldo ko, dapat ng pagbibidyo, kung baga sana, dry run pa lang ito. Eh, na, dry run pa lang ito. Ang unang, sa, ang unang kong uh, saldo ng video sana, I-lecture ko sa inyo, why did the lifespan of the human being become less? Ano pa yung life expectancy ng tao sa ngayon ay umiikli at umiikli at umiikli? Sa magtalang God, in Genesis, God will give us 123 years to live in this material world. Kaya kung gusto nyo abutin mo yung 123 years, walang ibang tutunguhan, walang ibang pupuntahan, kundi tanin ng Panginoon. Anong patunayan? Nasa Biblia po yan eh. Ecclesiastes 38.4 Itinanin ng Panginoon yung mga halaman niyan para gamitin sa pagkagawa. Kaya naman ginagamit yan ng mga matatalinong tao. Kaya kung magiging matalino tayo, guys, 
Limunin natin. Alamin natin yung tanim ng Panginoon. Anong katunayan ng tanim ng Panginoon? Heto. Ezekiel 47.12 Pa? Pag nagutong ka yung bunga ng puno na yung kainin mo. Kapag nagkasakit ka, yung dahon, gamitin mo. Kung napapansin nyo guys, lahat ng hayop kapag nagkaroon ng masama karamdaman o discomfort o disease na tinatawag, namamaybay po yan sa labas, nagahanap ng dahon at damo. Wala ka pong makikita hayop o kahit anong hayop na kapag nagkaroon ng discomfort, namamaybay sa labas, nagahanap ng mercury drop. Hinahanap si Susan Roses at nahiyang magtanong ko, may right man ba nito? Wala pong ganun. Ano'y hinahanap ng mga hayop? Nasa Biblia din po na ang hayop kilala nila kung sino yung tunay na Diyos. Ngayon, kung kilala nila ang tunay na Diyos, alam din nila kung ano yung utos ng Diyos. Nakakalupot, karamihan sa atin. Hindi nila alam kung ano yung utos ng Diyos kapag sila yung nagkaroon ng karamdaman. Kaya nga sa Hosea 4.6, sabi ng Diyos, My people are destroyed for lack of knowledge. Why? Maliwanag, sinabi niya na eh, nababasa. Tapos hindi mo sinunod. Ganun na po kasi tingin ka. Sana po ay nagkaroon ng pabuluhan. Eh, hindi ko matawag na umunang saan po to. Pero sa susunod, patuloy kami mag-lelecture at mag-discuss at magtuturo sa inyo from A to J na karamdaman Ha? na walang iba makakagamot nun kundi tanim lamang ng Panginoon Salamat ang madami sa inyo guys uh, magandang gabi at mag-ingat po kayo at happy new year po sa ating lahat Bye bye po